வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளஸ் டூவில் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் வே ஆப்டிக்ஸா சாரி வே ஆப்டிக்ஸ் அதில் ஒரு கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் சொல்லி ஸ்மெல்ஸ் விண்டோங்கிற ஹெட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது ஒரு மீன் தொட்டின்னு வைங்களேன் இந்த மீன் தொட்டியில் மீன் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இது அதனுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் அதாவது இது ஏர் மீடியம் இது வாட்டர் மீடியம் இது என் ஒன் இது என் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த மீனுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கோன் மாதிரி அதுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு கோன் மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னைக்காவது ஒரு தண்ணி தொட்டியில் ஒரு தவறுதலாக ஒரு டார்ச் லைட் விழுந்துச்சுன்னா இப்போ அந்த தண்ணி தொட்டி அந்த டார்ச் லைட்டு வந்து ஆன் ஆகிருக்குன்னு வைங்களேன் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோன் மாதிரி நமக்கு அந்த வெடிச்சம் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரும் சரிங்களா அந்த கோன் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அந்த நம்ம அதனுடைய ரேடியஸை தான் இப்போ மெஷர் பண்ண போகிறோம் அதுதான் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அல்லது ஸ்மெல்ஸ் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுதான் அந்த மீன் இந்த மீனுக்கு ஒரு வெளிச்சம் தெரியுதுன்னா இப்படி வச்சுக்கோம் இது வரக்கூடிய அந்த லைட்டு இப்போ நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இது எதுக்காக இந்த நார்மல் லைன் வரையறேன்னா ஆங்கிள் தெரிகிறதுக்காக அப்போ இங்கே இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் நைன்டி டிகிரி ரைட்டா இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட்ரே இப்படி கட் ஆகி வரும் அதை மாற்றியும் நீங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து போனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே பிரிக்கிற தளத்துக்கு வரும்னு சொல்லி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனில் படிச்சுருப்போம் அது இப்போ இங்கே மாறி இருக்கு இப்போ நமக்கு டெரிவேஷன் என்ன இந்த ஆரை கண்டுபிடிக்கிறது இதை நீங்கள் இப்படி கோணாக வச்சு இமேஜின் பண்ணிக்காங்க ரைட்டா ஃபைன் இப்போ டெரிவேஷன் போவோம் இது என்னது அந்த மீன் எவ்வளவு ஆழத்தில் இருக்க மேற்பரப்பில் இருந்து டெப்த் ஆஃப் தட் ஃபிஷ் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸ் எனி திங் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்காங்க இது டி இது ஆர் இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸ்னெல்ஸ்லாம் தான் ரூல் என்ன என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் இப்போ இதில் ஐக்கு பதிலாக நம்ம ஐசின்னு போட்டோம்னா இப்போ இந்த ஆரை நம்ம நைன்டின்னு சொல்லலாம் அப்போ சைன் நைன்டி ஒன்று இப்போ இங்கே என் ஒன் சைன் ஐசின்னு வரும் இதில் என்ன செய்யுங்க அந்த என் ஒன்று அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க என் டூ பை என் ஒன் இப்போ இதே ஆங்கிள் தான் இங்கேயும் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இதை மாற்றிக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இதுக்கு பேர் வச்சிங்கன்னா இது ஏபிசி இந்த ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு சைன் ஆஃப் ஐசி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஆர் பை ரைட் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் ரைட்டா இது அப்படி எப்படி சொல்கிறேன் நான் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸா எப்படி வச்சுருமோ அதை வச்சுக்காங்க அது சைன் ரூல் படி போயிட்டேன் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ்னா இந்த இது இதை தான் நான் ரூட் ஆஃப் ஆஸ்கர் பித்தகோர ஸ்திரம் படி நான் முடிவு பண்ணி டக்குன்னு போட்டுட்டேன் என் டூ பை என் ஒன் இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ரூட்டு போகும் என் டூ பை என் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இதை ரெசி ப்ரோக்கல் எடுங்க அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இதை ரெண்டு டேமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு அப்போ இங்கே என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதிலேருந்து d square by r square will be equal to n1 square by n2 square minus 1. The one is the same. Then, if you take the LCM, n1 square minus n2 square by n2 square, then d square by r square. Now, let's take this as a reciprocal. Then, r square by d square will be equal to n2 square by n1 square minus n2 square. Then, max will be equal to n2 square by n2 square minus n2 square. Then, max will be equal to n2 square by n2 square minus n2 square. Then, max will be equal to n2 square by n2 square minus n2 square. Then, max will be equal to n2 square. ரைட்டுங்களா இங்கே இது ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா என் டூ பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் த பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ அல்லது ஹோல் ரூட்டில் எழுதிடுங்க சரியாக போச்சு இதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஃபார்முலா என் டூ ஸ்கொயர் இப்போ இது வாட்டர் மீடியம்னா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை என்னன்னும் இது ஏர் மீடியம்னா என் டூ ஒன்னொன்று வச்சுக்கிட்டோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு டி இன்டூ ரூட் ஆஃப் என் டூ வேல்யூ ஒன்னா ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்படி வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஆனால் இது ஸ்பெஷல் கேஸில் இஃப் என் ஒன் இஸ் என் அண்ட் என் டூ பி ஒன் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் இவ்வளோதான் தேங்க்யூ வெரி மச்